Alors, bonsoir tout le monde, good evening, bienvenue, content de vous revoir et d'être avec vous ce soir. On va avoir une soirée bien agréable, alors content que vous soyez tous uh, présents. It's going to be a very nice uh, moment, I think we might have to open the, voilà, ouvrir le, le wall. I think everybody is already peaceful and quiet, right? Not asleep, are you? No? Quiet or asleep? Anyway, we'll, we'll wake you up if you fall asleep. Uh, pour ceux qui ne connaissent pas uh, le centre, donc uh, bienvenue à l'émergence. Uh, je m'appelle Eric et je vais avoir la chance de traduire, ou du moins d'essayer de traduire Ken ce soir. Uh, je vais juste vous dire quelques mots peut-être sur uh, le conférencier. So, just be very brief, we'll be totally French English, Franglais, so we'll switch back and forth. This is like a stereo experience. What you don't understand in English, you might understand it in French, and vice versa. So you can enjoy double uh, double ways of appreciating it, and you can appreciate twice more, because it will be in two languages. Uh, donc uh, l'émergence, bien sûr, c'est le centre Brahma Kumari, c'est ici à Montréal. Et uh, tous les centres ont été établis uh, au fil du temps, à partir des années 70, uh, L'organisation des Brahma Kumaris a commencé en Inde dans les années 30 et à euh, compter des années 70, il y a eu une espèce de mouvement à travers le monde. Et euh, la personne que vous allez rencontrer ce soir, Ken O'Donnell, est un des premiers en fait à avoir découvert euh, les Brahma Kumaris à l'extérieur de l'Inde. Il fait partie des pionniers, euh, alors je peux le dire, mais il comprend le français, il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais euh, est, il est sorti de la, de la génération... Euh, un peu flower power people, is that? The génération des gens très allumés, euh, éclairés par toutes sortes de moyens. Et il était euh, un peu à la recherche de toutes sortes de choses. Il est tombé chez les Brahma Kumaris, parti en aventure. Il avait fait le tour, euh, il avait voyagé pour chercher un sens à la vie, comme beaucoup d'entre nous à l'âge de 20 ans. Uh, so I'm saying many things in French and in English. I'll be careful what I say so you can understand. And I'm um, just sharing that at a young age, you were, like many of us, a little bit enlightened in different ways, searching for the real light, and you've been in your own journey. And um, the very interesting thing is that his background is a little bit in, uh, well, a lot on chemistry. And for the last few hours we've been together, he's giving me a new look at the whole world from a chemistry point of view. <laughs> <laughs> smells, things. And uh, once you put your glasses of chemistry, it's like nothing is the same, you know. Donc, il a passé au niveau de la, des études en chimie, mais en même temps, il travaille encore aujourd'hui. Il a quelques clients euh, qui, qui l'offrent des consultations dans le développement euh, stratégique euh, au niveau des affaires. Euh. Mais surtout, c'est un aide, je dirais, de soutien. So, I think a few people are good in one quality is to sustain and once we find spirituality and we find something of value uh, it's very important to know how to sustain it and in the Brahma Kumaris we have a few like uh, Ken who understood the concepts a long time ago and worked with those concepts in such a way that today we really enjoy when he shares his uh, workshops, lectures, meditation or just chit chat around the table because we need sometimes to to have a little bit of help to understand better certain ideas and we all understand certain things but it's always good to understand deeper the ideas et je pense que dans la spiritualité la, la, la grande qualité de soutien vient de ceux qui savent pratiquer sur eux-mêmes la spiritualité et ensuite non pas partager un, un avis seulement euh, intellectuel mais un avis vraiment d'expérience so i'll be simple and invite Ken to join us. I didn't say too much, right? It's okay. All right. I didn't say too much, right? Okay, fine. Peut-être juste ajouter que Ken vient euh, à l'origine, il était en Australie, puis maintenant il est au Brésil, et il dirige euh, un peu tous les centres euh, Brahma Kumaris, enfin, il dirige, il coordonne, il supervise tous les centres Brahma Kumaris euh, de l'Amérique latine. Mais il voyage vraiment beaucoup à travers le monde. Il me disait qu'il a passé à peu près un mois chez lui cette année. So, been traveling a lot, spent about a month home this year at your own place. And uh, by coming into Latin America, he learned Spanish, Portuguese, 
Uh, he understands and speaks a bit of French, Italian, and silence, and smiles. International language is smiles. He looks serious sometimes, but don't be fooled. He's really funny. So I don't say anything anymore. I'll just translate, and I'll leave it up to you, Ken. Welcome to Montreal. In case you forgot where you are, this is Montreal, Canada. Okay. Merci. C'est dommage que je ne peux parler français comme vous. C'est dommage que je ne peux pas parler français comme vous. I've got a few ideas that are pretty simple. J'ai quelques idées qui sont simples. First one. It's um, a very famous French theologian, Théodore de Chardin. Un théologien connu français, de Chardin. Théodore de Chardin. Théodore de Chardin. Très très connu. <laughs> he he used to say his famous phrase is that we are spiritual beings going through a human experience and not human beings looking for a spiritual one. Il dit une phrase très très connue maintenant. Oh, yeah, I remember him. Now. Que c'est nous sommes des êtres spirituels qui voyageons dans une expérience humaine et non pas l'inverse des êtres humains qui cherchent une expérience spirituelle. So that puts the emphasis on the inner being. Une façon oh. de mettre l'accent sur l'être intérieur. We have bodies. On a des corps. We are not bodies. Mais on n'est pas des corps. We use them. On les utilise. Have a look at your hand. Regardez votre main. Move your thumb. Bougez votre pouce. Move your index finger. Bougez votre index. Ring finger. Oh, sorry, middle finger. Enfin, tous les doigts. Ring finger. Le, la nuire, the l- little <laughs> one. Little one. Le petit doigt. And all of your fingers. Tous vos doigts. You see, the hand is not moving by itself. La main ne bouge pas d'elle-même. If I picked up a pen and started to write something, it's not the fingers that are writing. Si je prends un crayon et que j'écris, ce ne sont pas les doigts qui écrivent. It's not the pen that's writing. Ce n'est pas le crayon non plus qui écrit. I'm using my hand to hold a pen to make some marks on a page. J'utilise ma main pour tenir un crayon et faire des traits sur une page. And I'm making sense of the words, right? Et c'est moi qui donne un sens aux paroles, aux mots. Those words are coming from inside me. Ces mots viennent de moi à l'intérieur. So I can use my hand to do great things. Je peux faire avec ma main de grandes choses. I can use my hand to do bad things too. Je peux faire aussi de mauvaises choses avec ma main. I can move my legs. Je peux bouger mes jambes. I can move from here to there. Je peux me déplacer d'ici à là-bas. But it's not my legs that are taking me there. Ce ne sont pas mes jambes qui m'amènent là-bas. I'm taking my legs there. C'est moi qui amène mes jambes là-bas. 
So this is the first thing that I have to make very clear. C'est la première chose que je dois rendre très claire. I drive my body. Je conduis mon corps. I came into this form when I was very tiny in my mother's womb. Je suis venu dans cette forme alors que cette forme était toute petite dans le ventre de ma mère. And some day in the future I will have to leave it. Et un jour dans l'avenir je devrais le quitter. I became very fascinated with this whole idea when I was 15. J'étais vraiment fasciné par cette idée alors que j'avais 15 ans. Because my mother had an operation. Parce que ma mère a été opérée. And uh, she had a very rare form of blood. Rare blood type. Elle avait un type de sang très rare. And she couldn't get the transfusion in time. Elle n'a pas pu recevoir une transfusion à temps. And she died. Elle est décédée. For four minutes. Pendant quatre minutes. And this was long before all of those books came out about near-death experiences. C'était un temps bien avant que tous ces livres soient publiés sur les expériences de de mort, quand euh, de mort, euh, vie après la mort, de mort imminente. And so she described that she was floating off into a very pleasant light. A very pleasant light. Elle avait décrit qu'elle voyageait dans une lumière très agréable. And she looking back and she saw the doctors trying to resuscitate her Alors body. qu'elle regardait, elle voyait les médecins en train d'essayer de la ressusciter. And she described that it was a dilemma for her. Puis elle décrivait que c'était un dilemme pour elle. Because going that way was so pleasant. Puisque d'aller de, dans ce sens, c'était tellement agréable. To be free from the weight of the body and the pain of the body and the you know the, she had been um, suffering so she was free from all pain free from all concerns actually donc elle sentait que d'aller dans cette direction la libérait de toute la souffrance elle avait eu beaucoup de souffrance uh, dans sa maladie et ça la libérait ça la rendait très légère d'aller dans ce sens là and sens-là. then she's looking back at the operation et de regarder de l'autre côté dans la salle de, d'opération and when she was looking back she came back Et en regardant, c'est là qu'elle est revenue dans le corps. And after that experience, she was completely changed. Après cette expérience, elle était complètement transformée. It's not often that you die and survive it and come back and tell what it's like. Ça n'arrive pas souvent de mourir et de revenir pour dire comment c'était. And so she once and for all conquered all fear of death. Et ça lui a permis de conquérir toute peur de, de la mort une fois pour toutes. And she wasn't a very religious person. C'est pas qu'elle était religieuse. But she became a very spiritual person. Mais elle est devenue une personne très spirituelle. Very calm, very easy, very. It was like a, a big transformation in our family. Elle est devenue très calme, facile, agréable. Ça a été vraiment une très grande transformation dans notre famille. And I was only 15. I was I was what is this? Je n'avais que 15 ans et je me suis demandé mais qu'est-ce que c'est que ça? What is this conscious energy that leaves the physical body and can see it from a distance? Qu'est-ce que c'est que cette énergie consciente qui puisse quitter le corps comme ça et le regarder à distance? And that experience of detachment, total detachment. Cette expérience d'un détachement complet. Entier. Um so pleasant tellement agréable no weight sans no, aucun poids no worries aucune inquiétude can you imagine and vous capable de l'imaginer is that what we're going to do tonight or? well yeah oh, yeah okay why not je me c'est ça qu'on va faire ce soir alors soyez prêts so I, I i can trace back my search to that experience en fait je peux retracer vraiment le début de ma recherche ou ma, ma quête à partir de cette expérience and i was always trying to understand what is this being that can that is separate from the body je me suis toujours posé cette question mais quel est cet être qui puisse se séparer comme ça du corps. That gives life to the body, 
et qui de toute évidence donne vie au corps aussi and gives life to the activities that we have through the body qui donne vie aux activités que nous accomplissons à travers le corps and at the time of leaving the whole thing just dissolves alors qu'au moment de quitter toute cette chose se dissout complètement all of the things that we thought were important and fantastic and marvelous and difficult at the time of leaving the body toutes ces choses qu'on trouve fabuleuses, magnifiques, euh, très importantes, au moment de quitter le corps, tout ça, ça disparaît. Dissolve. So my challenge for myself, could I have that experience while being in the body? Alors, le défi que je me posais, c'était est-ce que je peux faire cette expérience tout en étant dans mon corps? And I really, as soon as I could, um, I went on a journey. Dès que j'ai pu, je suis parti dans un voyage. I was 21. J'avais 21 ans. And I made a trip from Australia to Europe. J'ai été de l'Australie jusqu'en Europe. On la, over the la, over the by land. Mais euh, sur terre, pas en prenant l'avion. Except of course for the first bit. Juste pour la euh, <laughs> première partie <laughs> traverser l'océan. Because <laughs> Australia is an island, right? And I was introduced to all of the different traditions. Et en traversant toutes les, les terres comme ça, j'ai euh, découvert toutes any, les religions. I hardly had any money, so I was just sort of making my way somehow or the other across. It took me six months. J'avais pas d'argent, j'ai quand même trouvé mon chemin. Ça m'a pris six mois. And I ended up in London. Je me suis retrouvé à Londres. And I started to, you know. <laughs> J'ai commencé à gagner un peu ma vie. Living in London is not very cheap. C'est pas très, c'est pas un bon marché à Londres. But as soon as I could, also, I thought I would have an experience. I would give myself an experience. Et dès que je pouvais, je me suis dit que je me serais donné, que j'allais me donner une expérience. I wanted to see if I could live with nothing. Je voulais savoir si je pouvais vivre euh, sans rien. And in my, you know, I was very, uh, I, at one side I felt very old because I had seen so many things in a short time. D'un côté, je me sentais vieux puisque j'avais vu tellement de choses en même, dans un très peu, en peu de temps. I was trying to understand all of the different traditions and what they had in common. J'essayais de comprendre toutes les traditions différentes et ce qu'elles avaient en commun. I took some, my, my father had given me a camera. Mon père m'avait donné une caméra. I was taking lots of pictures. J'en ai pris beaucoup de photos. But as soon as I got to London and before I uh, could reveal the photos, someone robbed my camera. Et juste avant que je puisse montrer toutes les photos, avant d'arriver à Londres, quelqu'un avait volé ma caméra. But it didn't matter because it was was engraved in my mind. D'un côté, ça ne me dérangeait pas puisque tout avait été vraiment imprimé dans l'esprit. For example, I saw people praying. J'ai vu les gens prier. And obviously, the Buddhists and the Hindus and the, the Muslims and so on, they're trying to reach something beyond here. Que ce soit les, les hindous, les musulmans, les chrétiens, on voit quand ils when, prient, when ils essayent d'atteindre quelque chose. When someone prays, they try to send themselves somewhere else, right? Quand ils prient, c'est comme s'ils essayent de s'envoyer ailleurs. That's why they close their eyes. Pourquoi ils ferment les yeux? <laughs> Ils essayent de partir. They try to go beyond. Ils essayent d'aller au-delà. And I had this idea that all these people were doing the same thing. Je me disais en fait que tous ces gens font la même chose. But what was the same thing that they were doing? I had no idea. Mais ce qu'ils faisaient, c'était quoi cette même chose? J'en avais aucune idée. I saw uh, in people with rosaries in India. Je voyais les gens qui uh, faisaient tourner un chapelet en Inde. In Afghanistan, also. en Afghanistan, Iran, en Iran, rosaries. Toujours des chapelets. Even, especially in Afghanistan, they have such a habit of rosaries that even if they don't have the rosary in their hand, that their thumb continues. En Afghanistan, ils avaient une telle habitude de faire tourner un chapelet que même sans chapelet, les doigts like, continuent like à faire ça. Not nervous tick, right? That was before cell phone, right? Okay. Yeah, this was before the cell phone. Yeah. Yeah. Now it's cell phone. <laughs> But I, you know, even in that, Christians, Hindus, Muslims, rosaries. Why? 
What's, what are they doing? Et je me demandais donc qu'est-ce qu'ils font tous avec ces, ces chapelets, que ce soit des hindous, des musulmans, chrétiens. And if they were, you know, if they were, if I was deaf and I was just watching and I couldn't understand any words, I would definitely think that they are all doing the same thing. Et j'aurais pu être sourd, ne comprendre aucun mot. Je voyais bien clairement qu'ils faisaient tous la même chose. So I was a bit confused, to tell the truth. Donc, honnêtement, j'étais un peu confus. Because <coughs> I could see that people suffer and celebrate in the same way. Puisque je voyais que les gens souffraient et célébraient de la même manière. So I thought that the problems that human beings have are similar. Et je me disais que les problèmes qu'ont les êtres humains sont semblables. So therefore the solution should be also similar. Donc les solutions devraient être semblables également. I mean a lot of things I've learned over the years and I, w I really believe that if we all spoke the same language we wouldn't be fighting so much. Et j'ai appris beaucoup de choses au cours des, des ans, mais je me dis vraiment une chose à laquelle je crois, c'est que si on parlait tous la même langue, on ne se battrait pas autant les uns avec les autres. So there is a, there is a common language. Pourtant, il y a un langage commun. And it's at the level of feelings. C'est un langage ou une langue au niveau des sentiments. Before we speak. Avant même de parler. Like a mother in Afghanistan who loses her baby will suffer the same as a mother in the United States. Une mère en Afghanistan qui perd son bébé aura la même souffrance qu'une mère aux États-Unis. Isn't it? N'est-ce pas? A taxi driver in Buenos Aires gets angry in the same way as a taxi driver in Kuala Lumpur. Un taxi, un chauffeur de taxi à Buenos Aires aura la même colère qu'à Kuala Lumpur, le même geste. <laughs> Probably the same words in different languages. Les mêmes mots en langues différentes. So there is a common, there's a common core to our humanity. Et donc il y a vraiment un cœur semblable dans toute l'humanité. And the cultural differences and even the religious differences, I believe, are very superficial. Et toutes les différences qu'on peut voir structurelles ou religieuses sont très superficielles. We've made a forest of words and we've become lost in the forest. On a créé une forêt d'arbres, une forêt de bois, on s'est perdu dans cette forêt. C'est On a créé une forêt de mots et on s'est perdu dans cette forêt. Pourtant, ce sont les mêmes mots. So at that time I, I decided inspired by the autobiography of Mahatma Gandhi actually. Et c'est alors que j'ai lu la biographie l'autobiographie de Mahatma Gandhi in which he describes his experiments with truth. C'est dans lequel il décrit ses expériences de la vérité. In fact that's the name of the book. C'est même le nom de la du livre. My experience with truth. Mon expérience avec la vérité. And he uses his own life as a laboratory. Il utilise sa vie comme un laboratoire. So I wanted to have. I had no idea what would what would happen, but I wanted to have an experience of silence. Alors sans savoir du tout ce qui se passerait, je voulais avoir cette and expérience have, de silence. And not having anything. Et de n'avoir rien. So in my say youthful ignorance. Et dans ma mon ignorance de jeunesse. I wrote a, an, uh, a letter to my parents saying, "Look, I'm going to be uh, out of touch for six months. Don't worry." <laughs> J'ai écrit une lettre à mes parents en leur disant, "Écoutez, je serai non rejoignant pendant six mois, mais ne vous inquiétez pas." And I, dis I went. I hitched a ride down to the edge of Spain, and I got a boat across to Morocco. J'étais. Uh, you went to the, the south of Spain. Ok. Il est allé jusqu'au sud de l'Espagne, puis ensuite au Maroc. And took a, and I was I walk from the port, which is actually a Spanish. Uh, uh, Ciota is the name of the place. It's a, a Spanish little bit in Morocco. Mm. Et donc marché dans cette distance-là, partie du port de l'Espagne. And I walked from there to Tangier. Il est allé jusqu'au uh, 
Tanger. Tanger. And on the way, about 30 kilometers along the road, I saw an old Spanish fort that was abandoned. Et donc en marchant, après 30 km, j'ai vu un vieux fort euh, espagnol abandonné. And I said, I'm going to stay here. Je me suis dit, tiens, je vais rester là. I cleaned it up. Je l'ai nettoyé. And moved in. Et je me suis aménagé. No bed. Pas de lit. Just the floor. And I had with me my when I think about it I don't, I don't recommend that you do this and dit quand j'y pense il y avait juste le plancher dit quand j'y pense mais je vous le recommande pas but I had with me a copy of the Dhammapada j'avais une copie j'avais une copie avec moi d'une écriture uh, uh, bouddhiste Dhammapada and I had with me the Bhagavad Gita j'avais la Bhagavad Gita the Quran le Coran <coughs> the New Testament le Nouveau Testament and uh, some Upanishads which are like dialogues between masters and disciples et des Upanishads des écritures indiennes dialogues entre un maître et des disciples and so I was there was there, uh, there were no one there and I was in silence I Donc, couldn't il n'y avait personne d'autre j'étais en silence I couldn't speak Arabic je ne pouvais pas parler uh, l'arabe the local people sort of adopted me les gens du village de, du lieu m'ont adopté because I had with me also my guitar. Que j'avais aussi une guitare. I'm a music musician. In uh, musician. And actually, that was my that helped me because every Saturday I would be going to their village and playing music with them. C'est ce qui m'a aidé beaucoup. Tous les samedis, j'allais au village et je jouais de la musique pour eux. And they would bring some food. Et en échange, ils me donnaient de la nourriture. <laughs> But I was just meditating and. Reflecting on trying to understand the universe. Et tout ce que je faisais, c'était méditer, essayer de comprendre l'univers. And it gave me a, first of all, it gave me an experience of what it's like to be reduced to the absolute minimum. Et au début, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est l'expérience d'être réduit au strict minimum. And I learned one very important lesson. J'ai appris une leçon très importante. If I can live with nothing, I can live with everything. Et donc, si je peux vivre sans rien, je peux vivre avec tout. Anything's okay if I'm okay with nothing. Tout est bien si je suis bien avec rien. And I had a, gave me a lifelong love for silence. Et donc, ça m'a donné vraiment une, une expérience de silence pour la vie entière. So if no one talks to me, I don't say anything really. Et donc, si quelqu'un ne me parle pas, c'est pas grave. Je... It's Bien quite easy to live like that. C'est facile pour moi de vivre comme ça. You know, we we say we think too much and we say too much and we do too much and we don't get very far. On dit qu'on pense trop, qu'on parle trop, qu'on en fait trop, mais qu'on va pas très loin. Um, it's it's a big paradox. C'est un paradoxe. That we think and think and think in order to not think anymore. Qu'on pense et pense et pense pour ne plus penser. We speak and speak and speak to clarify things so that we don't need to speak anymore. <laughs> de parler, parler, parler pour simplement clarifier des choses qu'on n'avait pas besoin de dire de toute façon. And we do and do and do and do and so that we don't need to do anything anymore. On fait, on fait, on fait simplement pour ne plus rien faire. We retire. On est très fatigué. It's such a paradox, isn't it? Un paradoxe, n'est-ce pas? So if I know how I create my thoughts si je sais comment je crée mes pensées I can I can manage them à ce moment là je peux les gérer if I'm just a sort of a passive um, recip recipient of the thoughts that are going around me I'll probably be battling most of the time mais si je suis seulement un récepteur de toutes ces pensées qui passent comme ça je vais seulement me battre constamment so this This um, uh, ten about six months before the the um, World Cup in Brazil, I was with the people from the airport authority. Six months avant la Coupe du Monde au Brésil, j'étais avec les gens des autorités de l'aéroport. Because uh, uh, well, they had got gotten one of my books, and they wanted me to talk to them about it. 
Ils avaient trouvé un de mes livres. Ils voulaient que j'aille leur en parler. And so, they were very worried because they had to fix up 10 airports for the World Cup. Et ils étaient évidemment euh, très inquiets puisqu'ils avaient 10 aéroports and, à and, préparer pour la Coupe du Monde. Ils étaient tous euh, bien en retard dans leur horaire. They were tearing their hair out. Ils s'arrachaient les cheveux, littéralement. Really, really stressed. Ils étaient vraiment, vraiment stressés. And I said, I just, you know, asked them, just out of curiosity, what was the busiest airport in Brazil? Je leur ai demandé juste par curiosité quel était l'aéroport le plus achalandé euh, au Brésil. And it's the de domestic airport in in São Paulo. C'est l'aéroport en fait euh, euh, domestique à São Paulo. So there's a flight every 90 seconds. Il y a un avion in the rush hour. À tous les 90 secondes dans l'heure de pointe. So I said to them, look, our minds are like airports. J'ai dit, ben, notre esprit comme un aéroport. Things come in and take off. Il y a des choses qui viennent, qui atterrissent, puis d'autres qui décollent. So I said, how many flights do you have a day in your mind? Et je leur ai demandé combien d'avions vous avez dans votre esprit par jour. So I made it easy for them. I said there is 1,000. Let's say there are 1,000 waking minutes in our in our day. En faisant, pour le, le simplifier, j'ai dit en prenant pour acquis qu'il y a mille minutes dans lesquelles vous êtes euh, réveillé dans une journée. And if you have a flight, something happening in your mind every second, how many things is that? Et si vous avez donc une pensée qui se produit toutes les secondes, ça en fait combien là? 60 times 60,000, right? Good. Donc 60 000. And if you have something happening every half second, et s'il se passe quelque chose à toutes les demi-secondes How many things? 120 000. 120 000. And it's not unusual. Ce n'est pas inhabituel. That someone can have 120,000 things happening in their mind in a day. Ce n'est pas inhabituel que quelqu'un puisse avoir 120 000 choses qui se passent dans la tête. A thought, a feeling, an idea, a memory, a sensation. Que ce soit une pensée, un sentiment, une sensation, une mémoire. You know what makes us tired? Vous savez ce qui nous fatigue? 120,000 things happening every day. <laughs> 120 000 choses qui se passent chaque jour. Because the brain, even though it weighs less than one kilo, même si le cerveau pèse moins d'un kilo, it uses 35% of our energy. Il utilise 35% de notre énergie. So it's not our activity that makes us tired. Ce n'est pas notre activité qui nous fatigue. And of, your, of those 120,000 things, how many of them are useful? Des 120 000 choses qui se passent dans notre tête, combien sont utiles? What percentage? Quel pourcentage? Huh? Mine is 120. Under 20? Mine is 120. <laughs> okay, mine is 100. That's 3%. 3%. 3%. 3. 3. I don't know how they calculate these things. Je ne sais pas comment ils ont calculé ça. But the thing is that I need to um, understand that I am the creator of my thinking. La chose que je dois comprendre, c'est que je suis le créateur de mes pensées. They don't just happen. Je ne sais pas qu'elles ne font que se produire comme ça. I invite the confusion, maybe. C'est moi qui invite en fait toute cette confusion. I create confusion and therefore I have to interact with it. Je crée la confusion et ensuite je dois me débrouiller avec, je dois interagir avec. But I am responsible for my state of mind. Mais je suis responsable pour mon niveau d'esprit. So in the same way that I give life to my body, I also give life to my thoughts. La même manière que je donne naissance à mon corps, je donne aussi naissance à mes pensées. Like some of our concerns are real, right? Certaines de ces préoccupations sont 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 réelles. We have to pay the rent, you know. Faut payer le loyer. We have to look after our health. Faut s'occuper de notre santé. 
We have to, you know, eat and drink and Il faut manger, boire. These are real things. Ce sont des choses réelles. But the the big part is not real. Mais le gros morceau n'est pas réel. And I fantasize if I get this, if I do that, if I go there, this will happen, that will happen. Toutes ces pensées avec les si, si je fais ça, si je pense à ça, si se passait telle chose. Or we look at the past and we try to tell it to ourselves in a way that it did not happen. On se remémore le passé d'une telle manière qu'il ne s'est pas passé comme ça. If only I had studied, if only I had gone, if only I had spoken, if only I hadn't got married, if only I didn't meet that person, then this, then that, then this, then that. Toutes ces conditions, si je n'avais pas fait ceci, si je n'avais pas dit cela, si je ne m'étais pas marié, si tout ça ne s'était pas fait, alors... I didn't do it. Or I did do it. <laughs> <laughs> c'est pas que je les ai faits, je les ai pas faits ou je les ai faits. So I need to control my thinking if I want to be okay. Donc je dois contrôler mes pensées si je veux être okay. Because if I'm tangled up with my thinking and the thinking is tangled up with things and people, there's it's very difficult to um, extract myself from that. Et donc, si je me suis ligoté avec mes pensées, et que ces pensées se sont ligotées avec les autres, c'est très dur de s'en extraire. So when you try to, when you stop and try to meditate, right? You try to go inside and go beyond. You can't. C'est pourquoi, lorsqu'on essaye de méditer et qu'on essaye d'aller au-delà, euh, c'est là où on n'y arrive pas. It's like you're stuck. Comme si on était coincé. Can't move. On peut pas bouger. And the reason why we can't move is we're t totally identified with the things that we do. Puisque la raison pour laquelle on ne peut pas bouger, c'est qu'on s'identifie entièrement à ce que nous faisons. So I need to learn how to go beyond my body. Je right? dois apprendre à aller au-delà de mon corps. And I need to learn how to go beyond my thoughts. Aller au-delà de mes pensées. I need to go beyond my my different roles. Aller au-delà de mes rôles différents, mes différents rôles. Like roles are like gloves that I put on, you know. Mes rôles ne sont que comme des des gants que je mets. And if I have a sense of identity that does, it's not a function of what I do, and it's not a function of my roles, then I've got a good chance of going beyond them. Si j'ai une uh, sens d'identité qui n'est pas attaché à ce que je fais ou à ce que je suis comme rôle, je serai plus facilement capable d'aller au-delà de ça. I'm the actor. Je suis l'acteur. And I have roles. Et j'ai des rôles. But I, that sense of identity has to be quite strong. Seulement, ce sens d'identité doit être fort. There, there, are, I have qualities, deep qualities that do not change with circumstances. J'ai des qualités suffisamment profondes qu'elles ne changent pas en fonction des circonstances. I had also, I'd written another book called um, Human Values in the Workplace. J'ai écrit un autre livre qui s'appelle Les valeurs humaines au travail. And the H, the human resources director of the central bank, picked up a copy in the airport. Et le directeur des ressources humaines de la banque centrale en a trouvé une copie. In Brazil. Au Brésil. And she invited me to give a talk. Et elle m'a invité à faire une présentation. About the book. Alors parler du livre. And it was going to be televised uh, to all of the units of the central bank throughout the Et country. Et voulait le, le télédiffuser à toutes les branches de la banque centrale. And I came into the bank the day before to in Brasilia, the capital, to talk to her, to see the auditorium mm. and so on. Et je suis allé la rencontrer à la capitale du Brésil la, la journée d'avant pour lui parler. And as I came in the bank there, there were these big posters hanging up Alors, en arrivant, vu ces qui mis. they had launched a campaign that was appealing to people to be more careful when they handled money paper, ils a, paper money ils avaient enclenché une uh, campagne de sensibilisation uh, pour les gens qui manipulent l'argent papier because they figured that if people have more care and they treat money nicely it will last longer ils se sont dit que si les gens qui manipulent l'argent le font avec soin, l'argent durera plus longtemps. 
and if it lasts longer they would have they would save so many millions of dollars in printing costs. Et ce sont dit qu'en gardant l'argent plus longtemps, ils s'économiseront des millions de dollars en imprimerie. I did, I had my doubts if that would work. <laughs> <laughs> J'avais certains doutes. Anyway, they were very excited about it. The bank. L'idée c'est qu'en fait ils étaient très excités. New campaign. Ils étaient vraiment très motivés, fébriles avec toute cette campagne. I chatted, I talked about it with this human resources lady. You really think that this is going to work? Et je demandais à la personne des ressources humaines, je dis pas, on sait vraiment que ça va se produire comme ça? Of course, she had to say yes, right? Elle a dû <laughs> dire oui de toute façon, oui. <laughs> Anyway, I got the idea of what I was going to do in my talk non, the next dit, okay, day. J'ai trouvé de quoi j'allais parler uh, le lendemain dans ma présentation. That night, I took a, a hundred real note, which is about fifty dollars. Et donc j'ai pris des, 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 de la monnaie en papier uh, que j'ai amené à peu près l'équivalent de quelques dollars. And so, and I, I um, looked very nice, you know. And I knew that if I was standing up the front and they were sitting in the audience, they wouldn't know that it wasn't a real note. Alors que je me suis dit, peu importe si les gens sont assis dans l'assemblée, si je ne le présente pas comme il faut, ils ne verront pas si c'est vrai. On, on television, right? Particulièrement à la télévision. But it was a perfect photo, colored photocopy of a hundred real note. Mais c'était en fait une photocopie uh, très bien faite d'un billet de 100 quelque chose, hein, qui est l'équivalent de... Et donc, j'ai commencé ma présentation, puis en plein milieu, j'ai sorti ce billet, qui était une photocopie, et j'ai dit à tout le monde, je me sens très généreux, je donne ce billet aux cinq premières personnes qui lèvent la main. And so five people put their hands up very quickly. Cinq personnes ont tout de suite levé la main. And I took the note and I just screwed it up. Et donc j'ai pris le billet et en fait je l'ai complètement euh, déchiré. And you should have seen the face of the human resources lady. <laughs> Vous auriez dû voir la, le visage qu'a fait la attack. femme des ressources humaines. Elle a failli avoir and une... And she was trying to send me signals. What about the campaign? <laughs> Et donc, elle avait vraiment un drôle de visage et on sentait qu'elle voulait m'envoyer le signal. Et attention, notre campagne de sensibilisation. Don't worry. Je dis, t'inquiète pas. Then I threw the, the note on the floor and jumped on it. <laughs> j'ai pris le billet, je l'avais bon tout froissé, je l'ai jeté par terre, j'ai sauté dessus. And I picked it up, opened it up, and I asked him, do you still want it? <laughs> je l'ai déplié, je l'ai ramassé, je l'ai déplié, puis j'ai demandé aux gens, est-ce que vous le voulez encore? They said, yes. <laughs> Ils ont dit oui, oui. And then I, I opened, it, opened it up again, you know, smoothed it up. Donc, je l'ai juste euh, rendu un peu plus lisse. I went, I went right up to the camera and I ripped it in half. Et là, je suis allé vraiment devant la caméra et là, j'ai déchiré en deux. Then the lady was hyperventilating. <laughs> Et là, la personne des ressources humaines vraiment faisait de la surventilation. Là, elle avait vraiment du mal. How can you do this in the central bank? You know. Elle disait, mais comment est-ce qu'on like peut faire burning, ça à la banque centrale? It's like burning the flag, right? C'est comme brûler un drapeau. And I, I pulled out some. St- Sticky tape, cello tape from my pocket. <laughs> Ça continue, hein, l'histoire. And I held up the two pieces, and I said to them, "Do you still want it?" Et donc, là, j'ai sorti du euh, une espèce d'autocollant, enfin un scotch tape, et, et j'ai montré said, les deux morceaux en disant, "Vous les voulez encore?" I said yes. Ils ont dit oui. <laughs> We can change it at the central bank. <laughs> On peut le changer <laughs> à la banque centrale. <laughs> And then I said, "Look, this is a fake note." Ah, j'ai dit, écoutez, d'abord c'est un billet. C'est I would un never do this t- with a real note. Je ne ferai jamais ça avec un vrai billet. But I wanted to show you something. Mais je voulais vous montrer quelque chose. No matter what I did to it, it continued to have the same value. Peu importe ce que je lui ai fait à ce billet, il avait toujours la même valeur. So I'm like that. Et moi, je suis comme ça. All of us are like that. On est tous comme ça. We have an inner state which doesn't change with circumstances. 
on a un niveau intérieur qui ne change pas avec les circonstances I have values I have value j'ai une valeur based on my innate qualities qui est fondé sur mes qualités intérieures innées. I am a being of peace. Je suis un être de paix. I am a being of love. Je suis un être d'amour. I am a being of, that, who is content. Et je suis un être aussi de contentement. And no matter what the world does to me, et peu importe ce que le monde me fait, the world can screw me up. Le monde peut bien me démolir. The world can jump on me. Le monde peut bien me sauter dessus. The world can tear me in half. Il peut me déchirer en deux. But I will continue to have the same value. Mais je continuerai à avoir les mêmes valeurs. Right? <laughs> Do you have that sense of self-value? Avez-vous ce sentiment d'une telle valeur personnelle that no one and nothing can take away from you que personne et rien ne pourrait vous le voler unless you allow it to happen. à moins que vous leur permettiez de le prendre so sometimes we, we sell our peace so cheaply. parfois on vend nos morceaux à bon marché please take my peace I, I, you know I don't, ah, pas, pas le morceau. Parfois, on I'm vend not, notre paix I'm à bon marché. On va dire, euh, prends ma paix, je ne suis même pas digne d'être paisible. Yeah. So, si je peux seulement identifier cette valeur, la garder et le, la séparer de tout ce qui est autour, c'est ça le sens d'aller au-delà. So I am a spiritual being. I'm not a material. I have a material form. Alors je suis un être spirituel. Je ne suis pas matériel. J'ai une forme matérielle. I am a conscious energy. Je suis une énergie consciente. And I play different roles through this form. Et je joue différents rôles like avec cette forme. Gloves that I put on and take off. Comme des gants que je porte et que j'enlève. And if I have that sense of value, I'm at work. Doing what I have to do at work, but I haven't changed when I go home. I'm the same being, with the same value, at home, on the street, at work, anywhere. Et si j'ai ce sens de mes valeurs, alors je suis au travail, j'utilise ces valeurs, mais quand je suis à la maison, ce sont les mêmes valeurs. Elles ne changent pas en fonction de mes rôles. Not only that, I don't die. Non seulement ça, mais je ne meurs pas. My body reaches a point where it can no longer continue. Mon corps atteint un niveau auquel il ne peut pas continuer. But I continue. Mais moi je continue. I came and I go. Je suis venu et je pars. I existed before this form. I exist during this form and I exist after it. J'ai existé avant cette forme, dans cette forme et après cette forme. Descartes was wrong, you know. Descartes avait tort. He said, je pense, je, donc je suis. Je pense, donc je suis. Je suis, donc je pense. Non, je That's... suis, donc je pense. Yeah? yeah. We'll tell him. Pardon? I will tell him. Tell him next time you see him. Je, je, lui, dire, je lui dire à Descartes. <laughs> I exist before I think. J'existe avant de penser. Thinking is a, is a function of my existence. La pensée est une fonction de mon existence. But I can also not think. Je peux aussi ne pas penser. You know, the, there was a, a Zen. There was a. This is a Zen story. A bit strange, but all Zen stories are strange. Okay, ça c'est une histoire zen, un peu étrange, mais toutes les histoires zen sont un peu étranges. There was a monk who spent five years in silence. Un moine avait passé cinq ans en silence. You're staring at a wall. Et je suis fixé un mur. And when he came back to the monastery, the other monks wanted to know what happened. Alors, quand il est retourné au monastère et que les moines voulaient savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? He, you know, after five years, what are your great realizations? Après cinq ans, quelle est ta grande réalisation? And he said, I have learned that noses are vertical and eyebrows are horizontal. <laughs> <laughs> On a 
fait, c'est étrange. Il dit, après cinq ans, ce que j'ai appris, c'est que le nez est vertical et que les sourcils sont à l'horizontale. And they said, what do you mean? Ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? And he said, he didn't say anything. He said he would. Il a juste fait ça. <laughs> Donc, il n'a rien eu à dire, le, le geste qu'il a fait. What he was trying to say, that things are as they are. Ce qu'il voulait dire, c'est que les choses sont telles qu'elles sont. It's as simple as that. C'est aussi simple que ça. All of the exaggeration that we put on top of things um, hides the truth. Toutes les exagérations que l'on met par-dessus les choses ne font que cacher la vérité. For example, the most complicated situation that you can imagine that involves human beings, actually they're just souls playing their roles according to their You know, their, their, according to their script. Alors on dirait par exemple que la situation la plus complexe qui se produit entre les êtres humains n'est en fait que des âmes qui jouent leur rôle en suivant simplement un script. We can't change anyone else's role. On ne peut pas changer le rôle de quelqu'un d'autre. I can only change my own. Je peux seulement changer le mien. Have you ever tried to control someone? Avez-vous déjà essayé de contrôler quelqu'un? Could you? Est-ce que vous êtes capable? Have you ever tried to control yourself? Avez-vous déjà essayé de vous contrôler? That's difficult too, right? Ça aussi c'est difficile, non? So there is a basic reality upon which everything is 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 um, existing. Et donc il y a une réalité de base sans laquelle toute autre chose existe. Like If you look at a tapestry, a very intricate design. Si vous regardez une tapisserie avec euh, des motifs très très raffinés. But how was it before they started to to sew the design into it? Et comment était la tapisserie avant qu'on commence à broder quoi que ce soit dessus? Just a blank piece of canvas. C'était juste euh, seulement un canevas euh, vierge. So. Real, the reality behind everything is very simple. Et donc, de la même manière, la réalité derrière toute chose est très simple. And we get fascinated with the tapestry. Et on, se, on est fasciné par la tapisserie. And we forget the thing that holds the, the threads together. Et on oublie un peu ce qui tient tous ces fils ensemble. We are souls going through this experience here. Donc, nous sommes des âmes qui traversons cette expérience. We are also um, there's a, that other dimension to things that people try to reach when they pray. Cette dimension que les gens essayent d'atteindre lorsqu'ils prient. Doesn't matter the tradition. Peu importe leur tradition. There's this um, an idea of a creator, or at least a source of spiritual power. In most traditions. Dans la plupart des traditions, il y a cette idée d'un créateur, d'une source. Souls are trying to connect up with that somehow. Et ils essayent tous de se relier à cette source d'une façon ou d'une autre. We've forgotten those things. On a oublié ces choses. Because we became so lost in the tapestry. Parce qu'on s'est tellement perdu dans la tapisserie. And it's like a I don't know. It's not a clear image at all, is it? How many threads <laughs> of our lives are there? Ce n'est plus une image claire quand on voit tous ces fils de notre vie qui sont là. So many colors and so many, you know. And I ask myself, looking at the tapestry of my life, where am I in all of that? Et quand je regarde la tapisserie de ma vie entière, je me demande où suis-je dans tout ça. I've lost myself. Je me suis perdu. In my own life. Dans ma propre vie. Or lives, you know, it's probably been going on for a while. Ou dans mes propres vies, il y en a peut-être plusieurs qui se sont produites. And one of the things that we have, to, probably the most difficult, okay, it's relatively easy to go beyond the body, right? It's more difficult to go beyond 
the roles. Donc une chose que nous devons faire, et quand on les regarde, euh, aller au-delà du corps, bon, ça peut être facile, mais ce qui est plus difficile, c'est d'aller au-delà de notre rôle. But to go beyond our own story, aller au-delà de notre, de notre histoire. That I was I was born, this happened, that happened, my mother was like this, my, you know, my dog was like that. I grew up, you know, friends and confusions and solutions, the whole story, right? D'aller au-delà de notre histoire, c'est-à-dire où je suis né, comment étaient mes parents, ma mère, mon chien, ce qui s'est passé dans ma vie, d'aller au-delà de tout ça. I remember a woman, she came to me after a talk in Sao Paulo and she said, you know, life's really difficult. Je me souviens d'une femme qui est venue me voir après une présentation à Sao Paulo et m'a dit, la vie est vraiment difficile. I said, what do you mean? Je me demandais qu'est-ce qu'elle voulait dire. Well, you know, I, I grew up in a small town, but my parents were really difficult. J'ai été élevé dans une petite ville, mes parents étaient très difficiles. As soon as I could, I left home. Dès que j'ai pu, j'ai quitté I la maison. I came to the big city. Je suis venu dans une grande ville. To study. Étudier. I studied dentistry. J'ai étudié la dentisterie. Was difficult. C'était difficile. Even living in the city was difficult. Même quitter la ville, c'était difficile. I finally passed with difficulty. J'ai finalement passé à travers, mais avec beaucoup de difficultés. And I set up a clinic with some colleagues, and they were really difficult. Je me suis installé dans une clinique avec des collègues. Eux, ils étaient très difficiles aussi. The owner of my apartment, such a difficult person. Le propriétaire dans mon appartement est tellement difficile. <laughs> She must have used the word difficult at least, at least 15 times in five minutes. Elle a dû utiliser le mot difficile au moins 15 fois en 5 minutes. So I asked her, in the story of your life, do you think that you are an easy person or a difficult person? <laughs> Et je lui ai demandé, dans l'histoire de ta vie, est-ce que toi, tu étais une femme facile ou difficile? And she said, no, I'm very difficult. <laughs> Elle a dit, non, je suis très difficile. <laughs> And so I said, have you ever thought that the difficult person in your life has actually been you not all of these other people and she said oh I never thought about that <laughs> so I said to her look the next time you feel the, the urge to say the word difficult Stop it in the middle and say that situation is really different. <laughs> Alors je dis à chaque fois la prochaine fois que tu as vraiment cette envie profonde de dire le mot difficile, arrête puis au lieu de dire tu sais des différents. Things are just different, not difficult. Les choses ne sont que différentes, pas difficiles. And if I have the the reins of my life in my hand, I can manage. Et si j'arrive à tenir les rênes de ma vie entre mes mains, à ce moment-là, je pourrais gérer. A situation happens, and I can retain a sense of my value. Une situation se produit, et j'arrive à garder ce sentiment de mes valeurs, ce sens and de I mes valeurs. I can retain a sense of who I am. Je peux garder à ce moment-là le sens de qui je suis. I'm not the body. Je ne suis pas le corps. I'm not the roles. Je ne suis pas les rôles. I'm not even this story. Je ne suis même pas l'histoire elle-même. I have a story. J'ai une histoire. I'm the protagonist. Je suis le protagoniste, l'acteur. But this story is one of many. Ce sont des histoires parmi tant d'autres. So all of the things of our plots and subplots of our life, the ups and downs and everything, you know, we carry it in our heads, don't we? You know. Mais toutes ces histoires, avec tous les actes comme ça de nos histoires, But on les transporte. Sometimes it's so much that I can't even get through the door, right? Tellement, des fois, on a tellement d'histoires dans notre tête qu'on ne peut même plus passer par la porte. But I'm not my story. Je ne suis pas mes histoires. I'm not condemned to repeat the same things. Je ne suis pas condamné à devoir toujours répéter les mêmes choses. I can change it. Je peux les changer. The, the But if I continue thinking and speaking and doing the same things as I've always done, then the chance is that it will continue to be the same. Mais si je continue à penser, à dire et à faire ce que j'ai toujours pensé, dit et fait, il y a de grandes chances que ce qui va se produire sera encore toujours pareil. When I was, go when I was in that 
going across Asia. I was in a, in a town in Iran. I remember this very clearly. Je me souviens très bien une petite ville, enfin une ville en Iran, euh, alors que je traversais l'Asie. This was before the wars, right? Ça c'était même avant les guerres. This was 70, 1973. 1973. And there was the, I, I was sitting there having some tea on a, in a, in a cafe, having, euh, having some tea. Un café, je un thé. And I was just watching the town. Je regardais ce qui se passait dans la ville. And there was there seemed to be a, an invasion of cats in the town. On dirait qu'il y avait une invasion de chats dans la ville. And there was a cat catcher. Il y avait un attrapeur, un chasseur de chats. The municipal cat catcher. Le chasseur de chats municipal. <laughs> and he had a big hook with a sort of, and he was, you know, and and a net. Il y avait une espèce de crochet avec un filet and pour attraper les chats. And he would déjà. catch the cat and put it in a sack. Donc il attrapait les chats, il les mettait dans un sac. You ever seen a cat in a sack? Avez-vous déjà vu un chat dans Can un you sac? Pouvez-vous imaginer? Poor thing. But then he'd catch another cat and put it in the sack with the first one. Déjà un chat dans un sac c'est une chose, mais on en ajoute un, on en ajoute un autre. So one cat in the sack is already making such a, you know, completely, you know, anxious for sure. Imagine two, poor things. Un chat déjà dans un sac et est inquiet ou anxieux. Imaginez s'il y en a deux. So, I often see and I feel that some, some of us, when we're in a big, have, having a really hard time, I remember the cat in the sack. <laughs> Et parfois je me dis quand on a vraiment un temps très difficile, so je me I'm souviens du chat dans le sac. By my story, right? The story is the sack. En fait, ce sont les histoires qui constituent le sac. And I'm fighting to get out of my own story. Can I change the plot? Can I change the direction? Et alors on est là en train de se battre à vouloir changer l'histoire, de vouloir changer la direction de l'histoire, le directeur. Can I? Est-ce que je peux? Yes. Do I need to, do I need to fight myself so much? Est-ce que j'ai besoin de me battre autant? The problem is not the story. Le problème, ce n'est pas l'histoire. The problem is not the roles. Ce, n'est pas, ce ne sont pas les rôles. And the problem is not even the body. Et le problème n'est même pas le corps. The problem is not even the mind. Le problème n'est même pas l'esprit. The problem is what happens in the mind. Le problème est ce qui se passe dans l'esprit. It's the confusion of the 120,000 bits and pieces that float around every day. C'est la confusion créée par ces 120 000 petits trucs et petites choses qui me passent par la tête chaque jour. So I have to you know, bring some sense to my thinking. C'est à ce moment-là que j'arrive à redonner un sens à, à ma pensée. And the very first step of, of meditation practice involves going beyond the body, going beyond the roles and going beyond the story. You know. Et c'est ça qui constitue en fait les premières étapes dans la méditation, d'aller au-delà du corps, au lieu des rôles, au lieu de nos histoires. What's a common French name? Un prénom euh, familier en français, Jean. Jean, un surname. Tremblay. Hein? Tremblay. Tremblay, like shaking, tremblay. 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 Yeah, Jean Tremblay. OK. So, I'm not Jean Tremblay meditating. Non, je ne suis pas Jean Tremblay qui médite. I'm the soul that meditates. C'est moi, je suis l'âme qui médite. Can we, can we do it? Est-ce qu'on peut le faire? You want to... Let's go. Beyond. Sit nicely on your seats. Asseyez-vous confortablement. Asseyez-vous bien sur votre siège. 
don't need to close your eyes. Vous n'avez pas besoin de fermer les yeux. You can rest your gaze at some point in front of you. Vous pouvez simplement euh, fixer un peu un point devant vous. Keep your eyes sort of half open. Gardez vos yeux uh, mi-ouverts. But your vision actually is going inside, even though you've got your eyes open. Et permettez à votre vision d'aller à l'intérieur, même si vos yeux sont ouverts. And just think. Pensez. I can. I'm aware of the sounds around me. Tout en étant conscient des sons autour de moi. I'm aware of my own breathing. Conscient de ma respiration. I can feel the chair and my feet on the ground. Je peux sentir le siège et mes pieds au sol. In the same way that I'm sitting on this seat. I'm also there's a subtle seat behind my eyes. Et de la même manière que je me sens assis sur le siège, il y a un siège subtil entre mes yeux. In between the two sides of the brain, juste entre les deux parties du cerveau, a few centimeters back from the middle of the forehead, à quelques centimètres derrière le front, there is this subtle seat et à ce siège subtil where my consciousness is sitting là où ma conscience est assise so let's just sit there for a minute alors asseyons-nous là pour quelques minutes the world is happening around me le monde est là autour de moi i'm giving life to my body je donne vie au corps And through this body, I also act out many roles. Et à travers ce corps, j'ai joué de nombreux rôles. I have roles at home, roles at work. J'ai un rôle au travail, j'ai un rôle à la maison. But I have a clear sense of what I am, separate from those things. Mais j'ai le sentiment clair de ce que je suis, séparément de tout cela. Je peux par exemple éliminer de l'esprit, de l'écran de mon esprit, je peux éliminer ma famille, ma famille proche. And I can, it's as if they're, you know, sitting on the stage and I'm in the back row of the theater. C'est comme s'ils étaient assis sur la scène, mais j'étais là, loin de la scène, à l'arrière du théâtre. Of course, there's giving and taking with those souls. Bien sûr, il y a toujours, on prend, on partage avec ces âmes-là, avec ces personnes. But at the moment, I'm just giving. I'm not thinking about. I'm just giving love, actually. Mais à ce moment-ci, je ne fais que donner. Je ne donne que de l'amour, d'ailleurs. Je ne pense pas à prendre quoi que ce soit. Just radiating good feelings. Je ne fais que émaner des bons sentiments. Doesn't matter what they've done or they didn't do. Peu importe ce qu'ils m'ont fait ou ce qu'ils ont fait ou qu'ils n'ont pas fait. I'm just giving good feelings. Je ne fais que donner de bons sentiments. <coughs> See, I'm not only in the center of 360 degrees of things around me here. Je ne suis pas seulement au centre. Euh, de ce qui est ici autour de moi à 360 degrés mais je suis au centre de ma vie so work, family, friends the different situations there around me donc le travail, la famille, les amis toutes les situations, tout cela est autour de moi But I have a clear sense of who I am. Mais j'ai un sentiment clair de qui je suis. Beyond those things. Au-delà de toutes ces choses. I'm not a function of what I do or what I have. Je ne suis pas là en fonction de ce que j'ai ou de ce que je fais. 
I am the soul. Je suis l'âme. And in my state of rest, et dans mon état de repos, I feel peaceful, stable. Je me sens paisible, stable, calm, calme, free, libre. Like a tiny star just giving out light. Comme une petite étoile qui donne de la lumière. A tiny child of God. Un petit enfant de Dieu. Because I am now calm and stable, I can help everyone and everything that's connected directly to me. Et parce que maintenant je suis calme et stable, je peux alors aider tous ceux qui sont reliés à moi. So the whole network of people and objects that are part of my life, a benefit, a benefit, ben, ben, benefiting from my stability and calm. Et donc tout le réseau de personnes connectées à ma vie peuvent maintenant profiter et bénéficier de mon calme et de ma stabilité. So just stay in that state for a few moments. On en rester dans cet état pendant quelques instants. It's as if you've stopped everything and reorganize things from the, the center out comme si vous arrêtiez arrêtiez tout et réorganisiez tout en fonction de cet état d'être au centre de soi see yourself sitting in that tiny subtle seat behind the eyes Pouvez-vous visualiser être assis sur ce petit siège au centre des yeux? Just radiating light. En le faisant émaner ou radier de la lumière. Like a tiny lighthouse. Comme un petit phare. So from this stage of being beyond we can really help. Et dans ce niveau dans lequel nous sommes au-delà, on peut véritablement aider. We can help our life and we can help others. On peut aider notre vie et aider les autres. So open your eyes a bit more. Ouvrez vos yeux davantage. And keep your eyes, keep this consciousness with your eyes open. Et gardez cette conscience tout en ayant les yeux ouverts. In silence. Dans le silence. <coughs> 